com um suspiro profundo e inconsciente que nem mesmo a proximidade da teletela conseguia impedi-lo de dar quando seu dia de trabalho começava, Winston puxou a fala escreve para perto, soprou a poeira do bocal e pôs os óculos. Em seguida, desenrolou e agrupou com clips quatro pequenos cilindros de papel que já tinha caído do tubo pneumático do lado direito de sua mesa. Nas paredes do cubículo havia três orifícios. À direita da fala escreve um pequeno tubo pneumático para mensagens escritas. À esquerda, um maior para jornais. Na parede lateral, ao alcance do braço de Winston, uma grande ranhura oblonga protegida por uma tela de arame. Essa última era para o descarte de papel usado. Ranhuras semelhantes existiam aos milhares ou dezenas de milhares por todo o edifício. Não apenas em cada sala, mas a cada pequeno espaço livre em todos os corredores. Por alguma razão, eram apelidadas de buracos da memória. Quando uma pessoa sabia que um documento qualquer estava destinado à destruição, ou quando alguém viu um pedaço de papel rabiscado, deixado em algum lugar, era um gesto automático levantar a tampa do buraco da memória mais próximo e enfiá-lo ali, para que fosse embora rodopiando em um fluxo de ar quente até as enormes fornalhas que se escondiam em algum ponto nos recessos do edifício. Winston examinou as quatro tiras de papel que havia desenrolado. Cada uma continha uma mensagem de apenas uma linha ou duas, no jargão abreviado. Não exatamente em nove idioma, mas consistindo basicamente de palavras em nove idioma, que era usado no ministério para objetivos internos. Elas diziam... Times 17.3.84 Discurso de mal citado África retificar Times 19.12.83 Previsões 3 PT 40 Tri 83 Erros checar edição atual Times 14.2.84 Minifar, mal citado, chocolate, retificar. Times 3.12.83 Cita, ordem dia, G, duplo mais desbom, ref, des pessoas, re-redigir, tudo, mostra sup, pré arc com um sentimento de ligeira satisfação, Winston pôs de lado a quarta mensagem. Era um trabalho intrincado e de responsabilidade. Seria melhor lidar com ele por último. As outras três eram questões rotineiras, embora a segunda provavelmente fosse levar a uma busca cansativa em listas de números. Winston discou números anteriores na teletela e pediu as edições apropriadas do Times. E elas delisaram do tubo pneumático após uns poucos minutos. As mensagens que ele recebera se referiam a artigos ou notícias que, por razão ou outra, considerava-se necessário alterar, ou, como dito na frase oficial, retificar. Por exemplo, havia aparecido no Times de 17 de março que o grande irmão, em seu discurso no dia anterior, tinha previsto que o fronte no sul da Índia permanecia calmo, mas que uma ofensiva eurasiana ocorreria em breve no norte da África. Na verdade, o alto comando eurasiano lançara sua ofensiva no sul da Índia 
e deixar o norte da África em paz. Era, portanto, necessário reescrever o parágrafo do discurso do grande irmão de forma a fazê-lo prever o que de fato acontecera. Ou, em outro exemplo, o Times, de 19 de dezembro, publicara as previsões oficiais para a produção de várias categorias de bens de consumo no quarto trimestre de 1983, que era também o sexto trimestre do nono plano trienal. A edição trazia a declaração da produção real e ela fazia parecer que as previsões estavam grosseiramente erradas em todos os aspectos. O trabalho de Winston era retificar os números originais, para que batessem com os mais recentes. Quanto à terceira mensagem, referia-se a um erro muito simples, que poderia ser corrigido em poucos minutos. Tão recentemente quanto fevereiro, o Ministério da Fartura havia emitido a promessa. Alegação categórica eram as palavras oficiais de que não haveria redução da ração de chocolate em 1984. Na verdade, como Winston bem sabia, a ração de chocolate estava prestes a ser reduzida de 30 gramas para 20 no final daquela semana. Só era preciso substituir a promessa original por um alerta de que provavelmente seria necessário reduzir a ração em algum momento em abril. Assim que Winston acabou de verificar as mensagens, juntou as correções faladas escritas ao respectivo exemplar do Times e jogou dentro do tubo pneumático. Depois, com um movimento tão inconsciente quanto possível, amassou a mensagem original e todas as anotações que tinha feito pessoalmente e as jogou no buraco da memória para serem devoradas pelas chamas. O que acontecia no labirinto invisível para onde os tubos pneumáticos conduziam, ele não sabia com detalhes, mas conhecia em linhas gerais. Assim que todas as correções eventualmente necessárias em qualquer edição específica do Times, fossem executadas e conferidas, aquela edição seria reimpressa, a versão original destruída, e a nova substituiria a antiga nos arquivos. Esse processo de alteração contínua era aplicado não apenas a jornais, mas a livros, revistas, panfletos, cartazes, folhetos, filmes, músicas, desenhos, fotografias, a todos os tipos de literatura ou documentação que pudesse conter alguma significância política ou ideológica. Dia após dia e quase minuto a minuto, o passado era atualizado. Dessa forma, a evidência documental demonstraria que Todas as previsões feitas pelo partido estavam corretas. Tampouco alguma notícia ou manifestação de opinião que colidissem com as necessidades do momento poderiam permanecer registradas. A história era um palimpsesto, raspado a zero e reinscrito com a frequência exata da necessidade. Em nenhum caso teria sido possível, uma vez executada a ação, provar que houve alguma falsificação. A maior sessão do departamento de registros, muito maior do que aquela onde Winston trabalhava, era formada simplesmente de pessoas cujo dever era rastrear e recolher todas as cópias de livros, jornais, e outros documentos que tivessem sido substituídos e fossem destinados à destruição. Um número do Times que, por mudanças no alinhamento político ou projeções erradas, 
divulgadas pelo grande irmão, tivesse sido reescrito uma dúzia de vezes, ainda era mantido nos arquivos com sua data original e não havia nenhuma cópia para contradizê-lo. Livros também eram recolhidos e reescritos, de novo e de novo, e invariavelmente republicados sem nenhum aviso de alteração. Até mesmo as instruções escritas que Winston recebia e das quais se livraria logo depois de utilizá-las, jamais afirmavam ou sugeriam que um ato de falsificação estava sendo cometido. A referência era sempre a deslizes, erros, problemas de impressão ou citação equivocada que deveriam ser corrigidas em nome da precisão. Na verdade, ele pensou enquanto reajustava os números do Ministério da Fartura. Não chegava a ser uma falsificação. Era a simples substituição de uma bobagem por outra. A maior parte do material com que você lidava não tinha conexão com o mundo real, nem mesmo o tipo de relação contida em uma mentira explícita. As estatísticas eram uma fantasia tanto em sua versão original quanto em sua versão retificada. Em grande parte das vezes, esperava-se que você mesmo as inventasse. Por exemplo, a previsão do Ministério da Fartura tinha estimado a produção de botas para o trimestre em 145 milhões de pares. A produção real informada foi de 62 milhões. Winston, porém, ao reescrever a previsão, diminuiu o número para 57 milhões, de modo a permitir a alegação habitual sobre a superação de cotas. De todo modo, 62 milhões não era mais próximo da verdade do que 57 milhões, ou do que 145 milhões. Muito provavelmente, nenhum par de botas foi produzido. Ou melhor, ninguém sabia quantos tinham sido produzidos e menos ainda se importava. O que se sabia era que, todo trimestre, uma quantidade astronômica de botas era produzida no papel, enquanto provavelmente metade da população da Oceania andava descalça. E assim era com todas as categorias de fatos registrados, grandes ou pequenos. Tudo sumia em um mundo nebuloso no qual, por fim, até o ano tinha se tornado incerto. Winston deu uma olhadela para a sala. No cubículo correspondente, do lado oposto, um homem baixo, de aparência digna e queixo escuro, chamado Tillotson, trabalhava sem parar com o um jornal dobrado no colo e a boca muito perto do bocal da Fala Escreve. Parecia tentar manter o que dizia como um segredo entre si mesmo e a teletela. Ele levantou os olhos e seus óculos lançaram uma faísca hostil na direção de Winston. O Winston mal conhecia Tilotson e não fazia ideia de tipo de trabalho que exercia. As pessoas no departamento de registros não conversavam sobre seus trabalhos. Na sala comprida e sem janelas, com sua fila dupla de cubículos e seu infinito farfalhar de papéis e murmúrios, de vozes cochichando nas fala escreves, havia bem uma dúzia de pessoas que o Winston não conhecia nem de nome. Embora as visse diariamente correndo de um lado a outro pelos corredores ou gesticulando nos dois minutos de ódio. Ele sabia que no cubículo vizinho ao seu, a mulher baixinha de cabelos cor de areia se esfalfava dia sim, dia também, 
simplesmente rastreando e deletando da imprensa os nomes das pessoas que foram vaporizadas, como se elas jamais tivessem existido. Fazia certo sentido, uma vez que o marido dela tinha sido vaporizado alguns anos antes. E, alguns cubículos adiante, uma criatura mansa, distraída e sonhadora chamada Amplefort, de orelhas muito peludas e um talento surpreendente para fazer malabarismos com rimas e métricas, estava envolvida na produção de versões adulteradas, chamadas de textos definitivos, de poemas que haviam se tornado ideologicamente ofensivos, mas que, por uma razão ou outra, deveriam ser mantidos nas antologias. E aquela sala, com seus cerca de 50 trabalhadores, era apenas uma subseção, uma única célula, como se dizia, na imensa complexidade do departamento de registros. Além, acima, abaixo, havia outros enxames de trabalhadores envolvidos em uma multiplicidade inimaginável de tarefas. Havia oficinas imensas, com seus subdiretores, seus especialistas em tipografia e seus estúdios muito equipados para adulterar fotografias. Havia a sessão de teleprogramas, com seus engenheiros, produtores e grupos de atores especialmente escolhidos por sua habilidade para imitar vozes. Havia batalhões de escriturários de referência, cujo trabalho era simplesmente fazer as listas de livros e revistas que deveriam ser recolhidos. Havia os vastos depósitos onde os documentos corrigidos eram armazenados e as fornalhas ocultas onde as edições originais eram destruídas. E em um lugar ou outro, em sigilo, Havia os cérebros dirigentes, que coordenavam todo o esforço e estabeleciam as diretrizes políticas que decidiam qual fragmento do passado seria preservado, falsificado ou apagado da existência. E o departamento de registros, no fim, era apenas um setor do Ministério da Verdade, cujo trabalho primário não era reconstruir o passado, mas distribuir aos cidadãos da Oceania jornais, filmes, livros, programas de teletela, peças, romances, todo tipo imaginável de informação, ensino ou entretenimento, de uma estátua a um lema, de um poema lírico a um tratado de biologia, de um livro de ortografia para crianças a um dicionário de Nove idioma. E o ministério não deveria apenas suprir as várias demandas do partido, mas também reproduzir toda a operação em um nível mais baixo, para o benefício do proletariado. Havia uma cadeia separada de departamentos lidando com literatura, música, teatro e diversão proletária em geral. Ali eram produzidos jornais tacanhos, que não continham quase nada exceto esporte, crime e astrologia, boletins sensacionalistas baratos, filmes com cenas apelativas de sexo e canções sentimentais compostas inteiramente por meios mecânicos em um tipo de caleidoscópio distinto, conhecido como versificador. Havia até uma subseção, supornô em nove idioma, direcionada à produção do tipo mais baixo de pornografia, enviado em pacotes selados e que nenhum membro do partido, além dos envolvidos, tinha permissão de ver. Três mensagens deslizaram do tubo pneumático enquanto Winston trabalhava 
mas eram questões simples e ele as verificou antes que os dois minutos de ódio o interrompessem. Quando o ódio acabou e ele retornou ao cubículo, retirou o dicionário de novidioma da prateleira, empurrou a fala escreve para o lado, limpou os óculos e se acomodou para o trabalho principal da manhã. O maior prazer da vida de Winston era seu trabalho. No geral, tratava-se de uma rotina tediosa, mas com algumas tarefas tão difíceis e intrincadas que havia a possibilidade de se perder neles, como nas profundezas de um problema matemático. Peças delicadas de falsificação em que não havia nada para guiá-lo, exceto o seu conhecimento dos princípios do Socking e sua percepção do que o partido queria que você dissesse. Winston era bom nisso. Vez por outra, já lhe tinham confiado até a retificação de artigos principais do Times, escritos totalmente em nove idioma. Ele desenrolou a mensagem que havia posto de lado mais cedo. Dizia, Times 3.12.83 Cita, ordem dia, G, duplo mais desbom, Ref, dez pessoas, re-redigir, tudo, mostrar sup, pré-arc. Em velho idioma, ou inglês padrão, isso poderia dizer o relato da ordem do dia do grande irmão no Times, de 3 de dezembro de 1983, é extremamente insatisfatório e faz referências a pessoas inexistentes. Redija de novo por completo e submeta seu rascunho à autoridade superior antes de arquivar. Winston leu a íntegra do artigo ofensivo. A ordem do dia do grande irmão, pelo visto, fora totalmente dedicada a elogiar o trabalho de uma organização conhecida como FFCC que fornecia cigarros e outras cortesias para os marinheiros da fortaleza flutuante. Um certo camarada, Witters, membro proeminente do núcleo do partido, foi nomeado com uma menção especial e recebeu uma condecoração à Ordem do Mérito Conspicuo, segunda classe. Três meses depois... A FFCC foi extinta de repente e sem nenhuma justificativa. Uma pessoa poderia supor que o Iters e seus colegas estivessem agora condenados, mas não sair a reportagem a respeito na imprensa nem na teletela. Isso era esperado, já que os criminosos políticos nem sempre eram levados ao tribunal ou nem mesmo denunciados publicamente. Os grandes expurgos envolvendo milhares de pessoas, com julgamentos públicos dos traidores e criminosos do pensamento, que faziam confissões abjetas de seus crimes antes de serem executados, eram espetáculos únicos, que não ocorriam com frequência superior a uma vez a cada poucos anos. Com mais regularidade, pessoas desaprovadas pelo partido simplesmente desapareciam e nunca mais se ouviu falar delas. Jamais havia menor pista do que lhes acontecera. Em alguns casos, elas poderiam até não estar mortas. Talvez 30 pessoas que o Winston conhecera pessoalmente, sem contar seus pais, haviam desaparecido em um momento ou outro. Winston bateu o clipe de leve no nariz. No cubículo do lado oposto, o camarada Tillotson ainda estava debruçado sobre sua fala escreve, como se escondesse algo. Ergueu a cabeça por um instante. Mais uma vez, a faísca hostil através dos óculos. 
Winston pensou se Tillotson estaria envolvido no mesmo tipo de trabalho que ele. Era perfeitamente possível. Um trabalho tão capcioso nunca seria confiado a uma única pessoa. Em contrapartida, atribuí-lo a um comitê significaria assumir que um ato de falsificação estava em andamento. Muito provavelmente, até uma dúzia de pessoas trabalhava em versões alternativas do que o grande irmão tinha dito de fato. E em breve, algum cérebro dirigente no núcleo do partido escolheria uma versão ou outra, iria reeditá-la e submetê-la aos complexos processos de referência cruzada necessários. Assim, a mentira escolhida passaria para os registros permanentes e se tornaria verdade. Winston não sabia por que Withers caíra em desgraça. Talvez fosse por corrupção ou incompetência. Talvez o grande irmão estivesse apenas se livrando de um subordinado popular demais. Talvez Withers ou alguém próximo tivesse se tornado suspeito de seguir tendências heréticas. Ou talvez, o que parecia mais provável, foi simplesmente porque expurgos e vaporizações constituíam uma parte necessária aos mecanismos de governo. A única pista real estava nas palavras Ref dez pessoas, que delatava a morte de Withers. Você não podia presumir automaticamente que este fosse sempre o destino dos prisioneiros. Algumas vezes eles eram soltos e tinham permissão para ficar livres por até um ano ou dois antes de serem executados. Muito raramente, uma pessoa que você supunha morta há bastante tempo fazia uma reaparição fantasmagórica em algum julgamento público, no qual constrangia centenas de outras com seu depoimento, antes de desaparecer para sempre. Winston decidiu que não seria suficiente apenas inverter a tendência do discurso do grande irmão. Era melhor fazê-lo lidar com algo totalmente desconectado do tema original. Ele poderia transformar o discurso na denúncia habitual contra traidores e criminosos do pensamento, mas isso era pouco óbvio demais. Ao passo que inventar uma vitória no front ou algum tipo de superprodução triunfal do nono plano trienal poderia complicar excessivamente os registros. O que se fazia necessário era um trabalho de pura fantasia. De repente, lhe ocorreu, pronta e acabada, a imagem de um certo camarada, o Golvi, que havia recentemente morrido em combate em circunstâncias heróicas. Havia ocasiões em que o grande irmão dedicava sua ordem do dia a homenagear algum membro humilde do baixo escalão do partido, cuja vida e morte ele usava como exemplo a ser seguido. Hoje seria o camarada Ogolbe. Era verdade que ele não existia, mas umas poucas linhas impressas e um par de fotografias falsas logo o ressuscitariam. Winston refletiu por um momento, depois puxou a fala escreve e começou a ditar no estilo conhecido do grande irmão, pedante, e em razão do truque de fazer perguntas e imediatamente responder a elas, que lições nós tiramos desse fato, camaradas? As lições que são também um dos princípios fundamentais do Sotting. São etc, etc. Fácil de imitar. Aos três anos de idade, o camarada Egolvi 
recusara todos os brinquedos exceto um tambor, uma submetralhadora e um simulacro de helicóptero. Aos seis, um ano mais cedo, por um relaxamento especial das regras, juntara-se aos espiões. Aos nove, fora líder de uma tropa. Aos onze, havia denunciado o tio para a polícia do pensamento. Depois de entre ouvir uma conversa que lhe pareceu mostrar tendências criminosas. Aos dezessete, tinha sido um organizador distrital da Liga Juvenil Antissexo. Aos 19, projetaram uma granada de mão que foi adotada pelo Ministério da Paz e que, no primeiro teste, matou 31 prisioneiros eurasianos em uma explosão. Aos 23, morreu em ação. Perseguido por aviões a jato inimigos enquanto sobrevoava o Oceano Índico com envios importantes, ele havia aumentado o peso de seu corpo ao abraçar a submetralhadora e então pulado do helicóptero para as águas profundas. Com os insumos e tudo, enfim, disse o grande irmão, impossível de contemplar sem sentir inveja. O grande irmão acrescentou umas poucas observações sobre a pureza e o ideal do camarada ou Galve. Era um abstêmio completo e não fumante. Não alimentava distrações além da hora diária no ginásio e havia feito votos de castidade, acreditando que o casamento e o cuidado com uma família eram incompatíveis com a devoção de 24 horas por dia ao dever. Não tinha outro assunto de conversa além dos princípios do Socking e nenhum objetivo na vida além da derrota do inimigo eurasiano e da perseguição a espiões, sabotadores, criminosos do pensamento e traidores em geral. Winston pensou consigo mesmo se deveria condecorar o camarada Eurgalvi com a ordem do mérito conspicuo. No final, decidiu que não, por causa da referência cruzada desnecessária que isso acarretaria. Mais uma vez, olhou para seu rival no cubículo oposto. Alguma coisa parecia lhe dizer com certeza que Tillotson estava ocupado com o mesmo trabalho que ele. Não havia como saber qual versão seria aprovada, mas sentia uma convicção profunda de que seria a sua. O camarada El Gave, nem sequer imaginado uma hora antes, era agora um fato. Ocorreu-lhe como era interessante criar mortos, mas não vivos. O camarada El Gave, que jamais existira no presente, agora existia no passado. E uma vez que o ato de falsificação fosse esquecido, ele teria existido com a mesma autenticidade e com base nas mesmas evidências que Carlos Magno ou Júlio César.